Hello my dears welcome dear friends and my students welcome covalent bond samayojani bandham very easy yes chaala easy ga ee samayojani bandhanni artham chesukochu what is covalent bond samayojani bandham ante enti adi ela form avutundi danni ye paddhatilo manamu structure form chestam anedi chaala ఈజీ మెథడ్లో నేను చెప్పబోతున్నాను ఓకే మై డియర్స్ ఇప్పటికే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వెంటనే నేను చేసేటప్పుడు వీడియో వెంటనే మీకు రావాలంటే బెల్లైకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి ఓకే నచ్చిన వెంటనే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకే ఆల్రెడీ యు నో లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ లూయిస్ చుక్కల నిర్మాణం కనిపిస్తుంది నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ ఇక్కడ నేను మూడు రాస్తాను నోబుల్ గ్యాసెస్ నోబుల్ గ్యాసెస్ స్ట్రక్చర్ చూడగానే ఒక వరుడు మనకి వెంటనే గుర్తుకు రావాలి గుర్తుకొచ్చిందా చెప్పాలి వెంటనే ఎస్ ఏంటి లూయిస్ నోటేషన్ అనేది నేను చెప్పాను కానీ చుక్కలు చూడగానే ఇంకొక వర్డ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఎస్ అష్టక అష్టక నిర్మాణం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే చుట్టూ కూడా మనకి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి కనిపిస్తున్నాయి అష్టకం ఎప్పుడైతే ఈ నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటే జడవాయువులు ఉత్కృష్ట వాయువులు ఇవి కలిగి ఉండడం వల్ల వాటికి స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుంది ఒక హీలియం తప్ప హీలియం నెంబరు వాట్ ఈజ్ ద అటామిక్ నెంబర్ టూ కాబట్టి దానికి టూగా ఉంటాయి మిగతా అన్నింటిలో కూడా అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్లో మనకి బాహ్య కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఇవి ఉంటే ఇది స్టెబిలిటీ స్థిరత్వం ఆ యొక్క ఆటమికి స్థిరత్వం అనేది వస్తుంది మరి ఇలాగే రిమైన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిగతా మూలకాలకు సంబంధించి పరమాణువులన్నీ కూడా అదేవిధంగా తాపత్రయపడతాయి వాటి చుట్టూ కూడా ఎయిట్ ఉండేలాగా అవి చర్యలో పాల్గొంటాయి అనమాట సో అయానిక్ బాండ్ సంబంధించి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని మీరు చదువుకుని ఉంటారు ఎలక్ట్రాన్ బదిలీ ద్వారా జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ మనము నేర్చుకునేది ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకుండా ఇక్కడ మనకి బాండింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ షేరింగ్ షేరింగ్ అంటే పంచుకోవడం అంటే ఎలక్ట్రాన్లు పంచుకోవడం ద్వారా అవి ఆ రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఒక బాండ్ అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అదేంటో ఉదాహరణతోటి చూసేద్దాం దానికి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ మాలిక్యూల్ ఇలా మనము దీనికి ఏం చేసామంటే డాట్స్ పెట్టి ఇలా రాసాం డాట్ చూడగానే మీకు ఒక ఒపీనియన్ అనేది రావాలి ఈ డాట్ చూడండి ఈ డాట్స్ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి అంటే పేర్ ఒక జంట ఓకేనా ఇది ఒక జంట ఇది ఒక జంట ఇది సింగిల్గా మనకు అనిపిస్తుంది టోటల్గా మనము ఈ ఫ్లోరిన్ ఆటమ్ చుట్టూ మొత్తము సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ రాసాం మరి వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నంబర్ ఫ్లోరిన్ యొక్క అటామిక్ నంబర్ హౌ మచ్ ఎస్ నైన్ మరి సెవెన్ ఎందుకు రాసాము అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే తీసుకోండి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి ఇది నైన్త్ క్లాస్లో అయితే ఇది నైన్ ఏమని రాస్తాము టూ సెవెన్గా రాస్తాం నైన్త్ క్లాస్లో మీరు టెన్త్ క్లాస్లో మనం ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా రాస్తాము వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఎంత మిగిలింది ఇక్కడ ఫైవ్ ఎస్ సో ఫస్ట్ 
ఇది ఫస్ట్ షెల్ సంబంధించి ఇది రెండోది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్లో ఇక్కడ మనకి టూలో ఉండేవి ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫైవ్ ఉన్నాయి టోటల్ సెవెన్ కాబట్టి ఫ్లోరిన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ సెవెన్ ఈ అలాగే బాక్స్ పరంగా మీరు రాసినట్లయితే పోనీ టూ ఎస్ ఈ విధంగా ఓకే ఇలా ఇలా కూడా రాసుకున్నారు కదా మీరు బ్లాక్ డయాగ్రామ్గా ఇలా ఇలా చూసినప్పటికీ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇలా రాసుకోండి మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇది టూ ఎస్ కదా దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫెయిర్గా అటు ఇటు ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ పీలో త్రీ ఉంటాయి కదా ఫైవ్ మన అకార్డింగ్ టు రూల్ ప్రకారం రాస్తాము త్రీ అయిపోయిన తర్వాత మనకు హూండ్ నియమం ప్రకారము ఫైవ్ సో మనకి టోటల్గా అవుటర్ మోస్ట్లో వన్ టూ త్రీ ఫైర్స్ ఓకేనా రైట్ సింగిల్గా వన్ ఇది ఫ్లోరిన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ స్ట్రక్చర్ చాలా క్లారిటీగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి చాలా ఈజీ మనము మీరు నైన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నట్టు టూ ఫార్ములా ఉంది కదా టూ ఎయిట్ ఎయిట్ మెథడ్ ద్వారా రాయచ్చు లేకపోతే ఈ ప్రకారము ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రకారం రాయచ్చు ఇలా బా బ్లాక్ డయాగ్రామ్గా రాస్తే మీకు వ్యాలెన్సీ అనేది తప్పు లేకుండా వస్తుంది సో అలాగే ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే ఇంకొక ఫ్లోరిన్ ఆటం తీసుకుంటాం ఇంకొక ఫ్లోరిన్ ఆటం తీసుకుంటే అక్కడ కూడా మనకి త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఒకటి సింగిల్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు బోత్ ఆటమ్స్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్ ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్ కలిసి వాటి మధ్య బాండ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ బాండ్కి కారణమైన ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవే ఇవి చర్యలో పాల్గొంటాయి అన్నమాట ఓకేనా దీనిలో ఉన్న సింగిల్ ఎలక్ట్రాను అలాగే దీంట్లో ఉండే సింగిల్ ఎలక్ట్రాను పరస్పరం బాండింగు ఏర్పడుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఆ రెండు కలిసి దగ్గరగా రావడం వల్ల మనకి చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏమైంది షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బదిలీ జరగలేదు అక్కడే ఉన్నాయి కానీ పరస్పరం పంచుకు అంటే ఇక్కడ మనం గమనిస్తే వీటికి ఫస్ట్ ఫ్లోరిన్ తీసుకోండి ఫస్ట్ ఫ్లోరిన్కి ఇలా చూడండి ఇది ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిట్ ఆక్టెట్ వచ్చేసింది అష్టం వచ్చేసింది స్థిరత్వం వచ్చేస్తుంది ఈ రెండు కూడా పరస్పరం ఉమ్మడిగా పంచుకుంటాయి కాబట్టి అలాగే ఈ ఫ్లోరిన్కి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇది ఓకేనా సో ఫ్లోరిన్కి స్టెబిలిటీ అనేది వచ్చేస్తుంది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ మాలిక్యూల్ ఓకే ఈ విధంగా మనకి ఆక్టెట్ నిర్మాణంలో లూయిస్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం రాస్తాం ఈ డాట్స్ మనకి బాండ్ తెలియాలంటే దానికి సింపుల్గా బాండ్కి మనం ఏం ఉపయోగిస్తాము ఈ డాష్ కుత్ ఉపయోగిస్తాం డాష్ అని చదవకూడదు బాండ్ అని చదవండి బాగుంటుంది బాండ్ ఇక్కడ ఈ డాట్స్ ఎక్కడైతే మనకి జరిగిందో అక్కడ మనము ఇలాగా గీత పెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట ఒక బాండ్ అంటే సింగిల్ బాండ్ జ ఒక జనరేటర్ ఎలక్ట్రానిక్ అంటే ఈ గీత చూడగానే దాంట్లో రెండు ఎల టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి రెండు చొక్కలు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకేనా ఎక్కువ గీత ఏం తెలియజేస్తుంది రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నట్టు తెలియజేస్తుంది అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ మధ్య బాండ్ మనకి ఏర్పడింది అనేది తెలియజేస్తుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఇది అర్థమైతే మిగతా ఇంకా మూడు ఉన్నాయి మూడు కూడా మనం చక్కగా చెప్పేసుకోవచ్చు ఇది సింగిల్ నెక్స్ట్ డబల్ బాండ్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ట్రిపుల్ బాండ్ మనకి నైట్రోజన్ ఉంటుంది ఇంకొక నాలుగు బాండ్లు కలిసి ఉంటాయి మీతేన్ ఉంటుంది అవి ఎలాగో చూసేద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుందాం ఆక్సిజన్ తీసుకున్నట్లయితే ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీలో ఏం చూపించాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక జంట ఇక్కడ ఒక జంట ఇక ఫెయిర్ ఇక్కడ సింగిల్గా చూపించాం టోటల్గా సిక్స్ అంటే ఆక్సిజన్ మనకి ఆక్సిజన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఎయిట్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎలా చెప్పాను దీన్ని టూ సిక్స్గా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను ఓకేనా మళ్ళీ మీకోసం ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వేస్తే ఈ టూ సిక్స్ ఎలా ఉంటుంది మనకి ఎలక్ట్రా మనం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి సిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటాయి అంతగా ఎయిట్ సరిపోయినాయి కదా సో లాస్ట్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్లో బాహ్య కక్షలో మనకి ఆరు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి మీకు బ్లాక్ డయాగ్రామ్గా కూడా ఎలా వేసుకున్నా మీకు సింగిల్ రెండు ఎందుకు వచ్చాయనేది మీకు అర్థమవుతుంది 
ఇక్కడ ఏమవుతుంది టూ ఎస్లో రెండు వచ్చేసాయి ఇది టూ పీ సంబంధించి టూ పీ పీ అంటే త్రీ ఉంటాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇక్కడ జంట ఇక్కడ ఒక ఫెయిర్ అయిపోయిందా ఇక్కడ సింగిల్ అలాగే ఇక్కడ ఒక సింగిల్ సో అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఆక్స్ అనికి ఎయిట్ మనకి సిక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎయిట్ సిక్స్ కూడా రెండు పెయిర్స్ ఉంటాయి రెండు సింగిల్గా ఉంటాయి సో అనదర్ ఆటమ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆక్స్తని ఇంకొక ఆటంతో కలుస్తుంది ఆటం కూడా అదే స్ట్రక్చర్ కదా అక్కడ కూడా టూ పెయిర్స్ ఉంటాయి టూ సింగిల్స్ ఉంటాయి వాటి మధ్య బాండ్ ఇది వరకు ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు బాండ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సింగిల్ ఇక్కడ సింగిల్ కదా సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ మధ్య ఒక బాండ్ వస్తుంది వీటి మధ్య ఇంకొక బాండ్ వస్తుంది ఓకే ఈజీ సో ఆ రెండు కూడా పరస్పరం కలిసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా బాండ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే ఆక్టెక్ట్ రావాలి కదా వచ్చేసినట్టే కదా చూడండి టూ టూ ఇక్కడ ఫోర్ మొత్తము ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఆక్సిజన్లో మనకి ఎయిట్ వచ్చాయి ఇటు తీసుకుంటే ఇవి వీటి మధ్య మనకి ఆక్టెట్ వచ్చేసింది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ కూడా ఈజీగా వచ్చేసింది ఇక్కడ మరి ఇందాక మనము బాండ్ ప్రకారం రాయచ్చు కదా గీతల ప్రకారం ఈ విధంగా రాస్తాము దీన్ని డబల్ బాండ్ అంటాం బిట్టుల్లో కూడా మనకు వస్తుంది ద్విబంధం ఆక్సిజన్లో ద్విబంధం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది రైట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా డబల్ బాండ్ చూపిస్తుంది అన్నమాట ఈ బాండ్లో టూ ఈ బాండ్లో మనకి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి టోటల్ ఫోర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ కూడా మీరు ఈజీగా రాసేయచ్చు నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఎస్ ఫస్ట్ ఎంత అవుతుంది నేను ఇంకా చూపించలేదు నైట్రోజన్ ఒకసారి చెప్పండి జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎస్ మనం చూస్తే టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫార్ములా ప్రకారం టూ ఫైవ్ వస్తుంది ఓకేనా వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ త్రీ పీలో త్రీ ఏ ఉన్నాయి టూ ఎస్లో చూడండి మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గీసినట్లయితే ఇలాగా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనము ఎస్లో టూ అనేసి వచ్చేసాయి ఇక్కడ త్రీ ఏ ఉన్నాయి వాటి సింగిల్ ఉంటాయి అంటే ఒక పేరు త్రీ సింగిల్స్ మనము నైట్రోజన్లో మనం చూస్తాం ఎస్ కరెక్ట్గా రాసాం కదా సో అలాగే ఇంకొక నైట్రోజన్ అనదర్ ఆటమ్ సో నా మీకు ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి ఇలా ఒక బాండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ బాండ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఈ రెండు కలిసి మనకి మూడు బాండ్స్ వచ్చేస్తాయి చక్క ఇక్కడ కూడా మనము కౌంట్ చేస్తే ఇలాగా ఆక్టెట్ అలాగే ఇలాగే ఆక్టెట్ సో ఇక్కడ ఈజీగా మనము నైట్రోజన్ బాండ్ మనకి మూడు ఎస్ నామాలు మూడు నామాలు అంటాం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నైట్రోజన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ త్రిక బంధము అంటాం తెలుగులో ట్రిపుల్ బాండ్ అంటే నైట్రోజన్లో త్రిక బంధం ఏర్పడింది ఓకే ఆ ప్రకారం మనం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ని రాసేయచ్చు ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా మిగిలింది ఏముంది కార్బన్ కార్బన్ను మనకు ఫోర్ ఉంటాయి మీరు రాసుకుంటే ఫోర్ టూ సిక్స్ కాబట్టి టూ ఫోర్ ఇంక రైట్ లేదు నేను టూ ఫోర్ ఉంటాయి రాసేటప్పటికి ఇదేం చేస్తుందంటే హైడ్రోజన్ తీసుకుంటుంది హైడ్రోజన్లో ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్ని కావాలి దీనికి ఫోర్ హైడ్రోజన్స్ కావాలి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా బాండ్ ఒకదానికి ఒకటి పాల్గొంటాయి ఇవన్నీ మనము రియాక్షన్ అయిన తర్వాత చక్కగా చూడండి సి యాక్స్ అంటే ఈ విధంగా టోటల్ మనకి బాండ్స్ ఇన్ హౌ మెనీ బాండ్స్ ఫామ్డ్ ఎస్ టోటల్లీ ఫోర్ బాండ్స్ అనేవి వచ్చాయి ఇలా మనము ఈ డాట్ మెథడ్లో ఈ ఫోర్ కూడా ఈజీగా మీరు రాసేసి ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి కోవలెంట్ బాండ్ వెరీ వెరీ ఈజీ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలాగే మీరు రాసేటప్పుడు జాగ్రత్త ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఈ డాట్ చూసారా డాట్స్ దగ్గర దగ్గరగా ఉంటే పెయిర్ అని దూరంగా ఉంటే సింగిల్ అని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అక్కడ జాగ్రత్తగా మనం అలాగే వ్యాలెన్సీ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇది మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను వెంటనే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఓకే మరొక వీడియోతోటి మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ సో మచ్